¡Terminó la tanda! ¡Ahora seguimos! ¡Ya volvemos! Segundo bloque de los boomers. Che, ¿se acuerdan del rapero ese que tenía los dientes chuecos? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, 50 Cents. Bueno, qué juego de mierda. Bueno, sacaron otro más. The streets taught him who he could trust. And gave him the skills to survive. How you like me now? But far from home. Trouble finds him. Now, he must play by a new set of rules to reclaim what's his and escape with his life. Para los suertudos que no lo conozcan, el rapero 50 centavos y sus amigotes de la unidad G hicieron un videojuego para PlayStation 2 y Xbox. Los culpables de este desastre fueron Genuine Game, Sierra y Vivendi. Se incineraron. La onda era que el super malvado gangster del hip hop sin ortodoncia, cuenta guita, tenía que vengarse de un sicario que lo quería reventar a balazos. 50 y su tropa de millonarios que se hacen los pobres renegados como el Dr. Dre, Eminem y la unidad G están metidos en este desastre que decepcionó a más de un millón de nabos que compraron el fichín. Como para robar siempre hay quien se prenda, THQ y los estudios Pez Espada tuvieron la gran idea de hacer otro juego más con la fea cara del rapero. El título de esta obra de arte se llama 50 centavos sangre en la arena, más o menos lo que yo pagaría por comprar ese juego. Sangre en la arena es más o menos como... Mi chica de humo. Del Teto Medina. Algo para joder un rato con los pibes, pero no da para ponerlo con tus temas favoritos. 50 centavos. Sangre en Miramar. Sale a fines de febrero de este año para 360 y PlayStation 3. Después de dos años de desarrollo en los estudios de Pez Espada y promete toneladas de acción. Sangre, arena, hip hop, puteadas y muchas cosas más. La historia es más o menos la misma que en el juego anterior. Alguien hace enojar al rapero y se arma la podrida. 50 centavitos va a tocar en una bailanta de Florencio Varela y el capo del boliche le dice Mira vieja, acá guita no hay pero robamos esta calavera humana con diamantes de un museo. Si vos tocas es tuya. El raperito agarra viaje y lo termina engarcando. Unos árabes se roban la saviola y se las toman para Medio Oriente. Ahí 50 centavos y su banda de raperos compran bocha de armas y van a buscarlos. ¿Y en qué quedó el Unreal Engine 3? Dios mío, ¿qué van a hacer ahora? ¿Las crónicas de Daniel Agostini y el peso para la jarra loca? Si se van a poner a afanar, estos muchachos del hip hop lo hacen en serio. El juego se parece demasiado a los engranajes de la Guerra 2 que analizamos en el programa 6. No solo usan el mismo motor para los gráficos y la física, la jugabilidad se parece bastante. La cámara está en tercera persona, medio sobre el hombro del personaje. El rapero tiene ataques de combate cuerpo a cuerpo como los del otro fichín y el sistema de cubrirse atrás de las paredes es demasiado parecido. La diferencia está en el tipo de juego. Como dijimos hace algunos programas en Los engranajes de la guerra. Te haces el loco y te bajan de un corchazo en el medio del marote. En cambio, en este jueguito pedorro, los enemigos se pelean para ver quién se muere primero. Está claro que a mí no me cabe ni un poco, pero a los que les gusta el rapero medio peso van a poder disfrutar de 19 canciones exclusivas, una historia pedorra y un montón de escenas mal actuadas. En fin, cuando salga veremos qué onda. Ahora yo me quedo con este prototipo.
Sí, ese es el nombre del nuevo fichín de Radical Games. Después de haber creado el Simpson Hit and Run y el Scarface, salen a la carga con otro juego de acción y escenarios abiertos. Corchete Prototipe Corchete. Tiene turno con las góndolas para febrero de este año, junto con otros juegos de acción muy esperados como las segundas partes de Killzone, El Padrino o Street Fighter 4. Pero esta no es una segunda parte, si estoy diciendo Street Fighter 4, ¿de qué me hablan? El prototipo se llama Alex Mercer, una especie de chabón infectado con un virus en el culo que lo hace cambiar de forma y le da poderes bastante grosos. El mismo virus acosa a la gran manzana y ahí se arma la hecatombe entre Alejo, el ejército, unas tropas especiales y la gente que se va apestando con el virus del culo. Mucho más no les vamos a contar porque para eso tenemos a estos dos chabones que hicieron el juego. Adelante, dos chabones que hicieron este juego. When I first presented these high-end concepts to the team for the vision I had of New York, the team thought I was crazy. But when you put a crazy mind in the situation that I'm in, you can only get innovation. His New York and, and his concept and the work that the concept team has done is, is, is frightening. My first reaction was, there's no way in hell we're going to be able to pull this off. We're really trying to capture the feel of what it would be like to walk the streets of this amazing, you know, mega city and do these incredible things. So that means more people in the streets, more traffic on the roads. It means more interactivity with props, with uh, destruction, with characters that can interact with the worlds in unique ways. But the, the oral is all around you, so it's our job to kind of make people feel like they're, when they're in Times Square, they're standing in the middle of Times Square and, and stuff is all around them as it really would be. Once the players are done running around this New York, I think uh, they can go back to New York and they won't need a tour guide. <laughs> well, Prototype is a game where you play as Alex Mercer, who's a shapeshifter, walking the streets of New York City, and he has the ability to trigger instantly devastating attack, sensory and defense powers. He kind of can weaponize himself, if you will. He also consumes humans and he can attain their physical form, their knowledge, their skills, and even their memories. Well, one of the things you can do if you consume military personnel is you can pick up a rifle and fire it. You could uh, jack a tank, drive an M1 Abrams through the streets. You can even jack uh, helicopters in mid-combat, like Apaches or uh, you know, Comanches or anything like that. Effectively, you start out as a blank slate at the beginning of the game. Alex Mercer doesn't even know his own name. He has no memory. He doesn't understand what's happened to him, how he got these powers, and how he's connected to what's happening in New York City. Well, New York City is an evolving, living character. It's not just a backdrop for our game. It evolves through the structure of the story, and you'll see it for, you know, from a basically pristine present day 2008 New York City evolve into a heightened state of alert. The military's moved in, they've taken control of the media, they've taken control of some of the areas of the, of the city, and eventually things get out of control and we end up with a three-way war between you, Alex Mercer, the prototype, the infected, and the military. The uh, sort of attack and defensive capabilities of the shape-shifting abilities of Alex allow him to, to do things like uh, extrude claw arms or blade arms or hammer fist. We also have defensive powers like full body armor or body shield. Um, and there's also sensory powers that give you the, the senses, the heightened senses of, a, of a, almost a super predator. One of the other things it has is something we call adaptive open world animation system, which allows the player to look completely cool and acrobatic, even though the world is incredibly dynamic. Traffic is moving and swerving, people are running in all directions, giant enemies are coming at you, all in you know, an environment of 80-story buildings where explosions are happening. You can deal with the enemies, deal with the combat, and at the same time look incredibly acrobatically cool in, in ways that you, know, you wouldn't be able to do if you had to directly control that. It all, all that movement happens automatically, and it's because there's AI built into our animation. I can be anything. Become anyone, absorbing every memory until I can remember who I am and who deserves my wrath. A 
lot of games, you know, do hype and, and pre-market, you know, and try to sell before they come out and build up the buzz. And, you know, I, I'll be honest, I mean, we're doing that too here. I mean, we're, we're part of the, the marketplace. But um, if you know something about me personally, okay, I don't, I'm a realist. I don't overpromise. What I say, I freaking deliver. So if you're seeing something here in these videos and you're not believing it, and you're not believing what we're saying, and you're not, not believing that we can pull it off, you're wrong. We will. Sindiri, 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 Sindi